Basta po kayo nakarinig ng mga salitang maturity value, maturity period, yan po ay mga lend type of investment, fixed income investments. Iksabihin, pinapangako sa inyo, pinapangako po sa inyo kung ano ang interest at kung kailan ibabalik ang inyong perang pinahutang. Buy type of investments, yung mga sikat. Stock market. Isa po sa pinakamagandang performing stock market in the world. Maniwala kayo hindi, maniwala na kayo is the Philippine Stock Exchange. Philippine Stock Market. So, maganda na makasali, makalaho sa ating capital equity market through the stock market. Investing directly in the stock market, medyo sophisticated. Sabi nila, pang burgis o para dun sa mga marunong magbasa ng financial statement. Totoo po yun. Kaya, nauuso rin yung collective investing in the capital equity market. Paano ka babakas? Yun po ang ibig ng collective investing. Meron mga mutual funds o yung mga produkto ng banko tawag UITF. Unit Investment Trust Fund. Paalala ko lang po. Baka malito kayo. Pag sa banko, yung mga malalaki, BPI, BDO, Metro Bank, Land Bank, PNB, meron silang bank deposits, meron din silang bank UITF. Magkaiba po yung dalawa na yon. Yung bank deposits, lend type, mas mababa ang porsyento ng interest na pinapangako. Ang mga UITF ng mga banko, hindi pinapangako, may chance ang malaki ang kitain, may chance ring bumaba ang halaga ng inyong biniling UITF. Anything that you buy and sell is under equity type of investments. Bumili kayo lupa, bumili kayo ng dollar. Kung bumili kayo ng dollar five years ago, hinihintay nyo tumaas ang exchange rate. Ngayong taon na to, masaya kayo dahil mas malaki na ang palitan ng exchange rate. Kahit anong negosyo, na inyong pasukin, mula ka rin derya hanggang BPO, talyer hanggang uh, manufacturing company or service uh, business, yan po ay buy type of investment. So, ano ang kadalasan inyong kikitain sa lend type or buy type of investments? Sa buy type, kung makikita nyo po lahat berde, ibig sabihin, ito ang kinikita. May risko ba rito? Yes, may risko. Pag hindi sila nagbayad, pag nagsara yung banko, uh, may insurance ka yung deposit mo, pero yung porsyentong interest, hindi ibibigay sa'yo. Uh, maaaring magsara yung privadong kumpanya na pinautang mo. O hihintay mo pang maliquidate nila lahat ng kanilang asset or sila makapangutang o marehabilitate. May risko pa rin. Mababa ang risko, kaya mababa rin ang interest na pinapangako. Nakaberde po yan kasi ito ang Market prevailing rates. Yung ibig sabihin nun, ito ang may aalok sa inyo kung kayo ay pumasok dito sa mga lend type of investment. Ang savings deposit po ngayon sa mga malalaking banko, 0.25% ang interest kada isang taon. Babawasan pa po kayo ng 20% withholding tax. Ang mga government securities, 2% to 4% ang uh, binibigay na interest. Binabayad sa inyo every year pag-uutang nyo ang pera nyo sa pamahalaan ng limang taon. Mga pribadong kumpanya, 4 to 6% ang interest na binibigay. Bago po kayo mag-isip, parang mas maganda sa corporate bonds, mga pribadong kumpanya ang aking pautangin dahil mas malaki ang interest na kanilang binabayad. Yes, lalo na po kung established, stable, malaki, matibay, yung pribadong kumpanya na umuutang sa inyo. Pero, kung kayo po ay magpapautang ng inyong piso, ang the best or almost zero risk na papautangin nyo ay ang pamahalaan ng Republika ng Pilipinas. <coughs> Kasi sila ang nag-iimprenta ng ating piso. Ngayon, mang sabi nyo, ang babaw naman ng dahilan, ang pribadong kumpanya po, pagdating ng takdang panahon na kailangan isauli ang inutang na pera sa inyo, kung wala siyang pera, ang mga maaari niyang gawin, magbenta ng ari-arian para mabayaran ang inyong utang. Or, mangungutang siya sa iba para mabayaran ang inyong uh, pinakutang sa kanila. Ang government securities, pagdating ng takdang panahon at kailangan ng kayong bayaran at wala silang pera, mag i lang sila ng pera. On their own decision. Okay? Again, 
less risky ang government securities kaysa sa corporate bonds. Punta naman po tayo sa stock market. As of end of 2018, pagpasok ng bagong taong 2019, ang stock market po lumago 32% sa nakaraang limang taon. 32%. So, um, Jasper, 32% divided by 5 is about 6.4% a year. Tama ba? 32% divided by 5. So, on the average, pasensya na po kayo, hindi sila marunong gumamit ng calculator. 6.4% per year sa nakaraang limang taon ang paglago ng stock market ng Pilipinas. 6.4% per year or 32% sa loob ng limang taon. Kumpara sa savings deposit, 0.25 times 5, kinocompute lang po nila, is 1.25% lamang. 1.25% lamang sa nakaraang limang taon kung nag-deposit kayo sa savings deposit sa mga malalaking banko, 1.25% lang ang inyong kinita sa loob ng limang taon. Sa ating stock market, 32% sa loob ng limang taon. Mga mutual funds po, uh, 30% growth the past 5 years. Average of 6% per year. Take note though, yung 32% na paglago in 5 years, dalawang taon po doon bagsak yung market. Ha? Last year, 11% negative or decline o pagbaba ang ating stock market. 2017, 21%. 2016, bagsak na naman at uh, 3.8% decline. So, kung makikita niyo po, dito may pula. Dito po talaga nababaga yung long term, 5 years pataas. Dahil panahon ang magbibigay sa inang chance ang makabawi o kumita ng mas malaki, 32% versus 1.25. Okay? Uh, Foreign exchange, kayong mga nasa ibang bansa, maaaring ang iba sa inyo naniniwala, mag-hoard nga ako o hawakan ko muna itong mga US dollars ko. Uh, kung ginawa niyo po yan 5 years ago, ngayon, masaya kayo dahil about 24% lumago ang inyong pera. Ang lumago o bumaba ang palitan ng piso sa US dollar compared to 5 years ago. Pero kung maliit lang naman po yung dollars na hawak nyo, eh, 500, 1,000, even 10,000 dollars, eh yung piso nyo po pwedeng lumago ng 30% sa nakaraang limang taon. Kumpara dun sa dollar na tumaas ang palitan by only 24%. Okay? Yung mga pumapasok po sa negosyo, walang sigurado sa negosyo, 5 to 15% po ang kadalasang kinikita ng mga negosyo. Pagminsan, 50%. Pagminsan, doble. Kung anong kinapitan mo sa negosyo, doble ang kinita mo sa isang taon. Nangyayari po yan. Pero on the average, lalo na yung mga stabling negosyo, 10 years, 15, 20 years na negosyo, nasa 10 to 15% is a good earning rate already for a buy type of investment under a business. Ang pagtaas po ng presyo ng mga lupa, property, sa Pilipinas, nationwide, Nationwide na to, 5 to 12% per year. Okay? Depende po sa lugar, depende kung rural or urban, depende kung mayroong major development or not. Halimbawa, dyan sa Clark, New Clark City, Tarlac, Pampanga, eh times 1,000% po ang paglago ng, pera, ng presyo ng lupa dyan. Kumpira sa maaaring sa isang syudad tulad ng Kaloocan, hindi po haabot ng 100% ang paglago ng presyo ng lupa. Dito sa Metro Manila, uh, 10, 12%, miskin na yung mga condominium properties, mga nasa 6, 8, 10% na napakataas na, na paglago ng presyo compared to the previous year. Okay? So, punta po tayo sa koo. Coming from merong dalawang klase ng investment, Land type, buy type. Sa land type, pinapangako. Dito, hindi pinapangako. Mas malaki ang maaaring uh, kitain sa buy type kumpara sa land type. Yung mga iba't ibang instrumento na yan, 
nasa ibang bansa kayo o wala kayo sa Metro Manila, paano kayo makakapasok o makakalahok sa mga iba't ibang investment? Yan po ang dahilan kung bakit may KSK ko. Okay? So, bago ko ituloy yung pre-membership, orientation seminar ng ko uh, Lara, uh, Wendy, meron ba kayong gustong... Uh, may question po. Mga question, how to become a member, how to start to invest, papunta na po tayo dito. Meron pa ba mga question? Napakadami, hindi nila masulat, parang libo-libo na. So, yun na lang po muna ang ating tatanong. Very totok na totok sila. Okay? So, Ano po itong KSK SMP Co-op? Ang buong pangalan niya po, Kapatiran sa Kasaganaan Service and Multipurpose Cooperative. It's a primary cooperative. Ang ibig sabihin po ng primary cooperative, ang mga membro niya ay mga tao, mga individual, mga Pilipino. Bakit ko sinabi mga Pilipino? Kung kayo po ay Katari or Hong Kong citizen, hindi po kayo pwede maging membro ng KSK SMP Co-op. It's a Philippine registered and recognized cooperative under the government agency, Philippine government agency in charge of cooperatives in the Philippines, the Cooperative Development Authority. Uh, ang common bond of membership, it's I mean, ano ba yung mga membro ng KSK SMP ko? Sila po ay mga OFW, dating OFW, or kamag-anak ng OFW. So kung kayo po ay any of those three, Pwede po kayong maging miyembro ng KSK SMP Co-op, Pilipino, 18 years old and above. Yung mga anak nyo po, sabi nyo, parang ang ganda ng KSK Co-op, sabi nyo mamaya, isasali ko yung mga anak ko. Pwede po silang sumali, voluntary dapat ang membership, ibig sabihin, sila ang mag-fill up. Hindi po kayo, magulang, juhin o benefactor, gusto nyong gawing membro yung beneficiary nyo, kailangan po yung individual mismo ang nag apply para maging member ng KSK SMB ko. Ano po ang inaalok ng KSK ko? Bakit kayo magkaka-interest maging membro ng KSK ko? Sa mga simpleng dahilan, katulad po ng nagagawa na natin sa nakaraang kalahating oras, Maraming pagkakataon na kami ay nagbibigay ng literacy programs, kaalaman, pagtuturo, lalo na sa tamang paghawak ng inyong kaperahan. Pwede kayong kumita sa iba't ibang produkto at serbisyo na inaalok ng co-op exclusive sa kanyang mga miyembro. Mga investment instruments, sige, tawagin na natin ganun, pero ito ay mga pamamaraan para kayo ay makaipon at makapagpalago. At, Katulad ng ibang cooperative at lalo na ang KSK SMP ko bilang multi-purpose cooperative, pwede kayong umutang basta kayo ay miyembro at qualified mangutang. Mamaya po, i-discuss natin yan further. Pero sana, huwag niyong iniisip na, uy, sali kaya po sa KSK ko para makautang lang. Eh, hindi po ang tamang dahilan sa pagsali sa KSK SMP ko ay para makautang lang. Panguli, Uh, siguro oh, pagpasok ng uh, second quarter ng 2019 Ang KSK Co-op, tutulungan na rin ng mga miyembro Sa pag-disburse, paglabas, paggastos niya Ng mga kanyang mga pagagastosan uh, Maaaring padala sa pera sa kanyang kamag-anak Dahil karamihan nga ng aming miyembro ay OFW O mga kailangan niyang bayaran o paggastosan Hindi na po bago yan Fina-fine-tune na po na lang natin yung pasilidad na online din or mobile uh, gamit ang inyong cellphone para magawa ang money transfers and bills payment na exclusive for KSK SMB Co-op members na ibibigay ng inyong kooperatiba. So, paano maging member? Yan ang uh, uh, unang nakuha uh, nating tanong. Well, ito po. Itong pagtutok nyo, pakikinig, papakanood, sana pagkakaintindi ng ating online pre-membership orientation seminar, yan po ang unang hakbang. Dapat may patunay. Ayat po ang pinapaalala sa akin ngayon ni Kate Hoxon, membro ng member affairs group ng KSK SMP Co-op. Dapat may patunay na kayo ay nakapag-attend ng pre-membership orientation seminar. Ginagawa na po yan ng ating KSK member affairs group. Ha? Kaya magpakita kayo dyan sa Facebook na kayo ay buhay at nakikinig sa ating online pre-membership orientation seminar Tapos kayo ay kailangan magbayad ng 1,000 pesos joining or membership fee 1,000 pesos Yung 1,000 pesos po na yan, 
Hindi yan pera na sinali nyo o binayad nyo sa KSK ko at papalaguin. Yan po ay joining fee. And every year, kayo po ay magbabayad bilang membro 1,000 pesos. Okay? Tuloy-tuloy lang po kayo magtanong ha. Uh, merong sumasagot, tama ba Miss Kate Hobson? May, may sumasagot sa Facebook din ng uh, inyong mga tanong. Kung hindi ko man mapanggit dito, eh, I assure you, sinasagot naman nila via Facebook sa inyong mga comments. Okay? Ano po ang mga iba't ibang transaction sa KSK Co-op na maaari yung uh, or dapat yung paglagyan or gastusan or i-contribute? Dalawa po ang hindi nyo may iwasan na kailangan ibayad sa KSK ko. Una na doon yung binanggit ko na annual or membership dues. Every year, 1,000 pesos. Lahat po ng miyembro kailangan may contribution, tawag nila share capital. Ang minimum share capital po na dapat meron ng isang miyembro ay 50,000 pesos. Katumbas po yan ng 50 shares. Dahil 1,000 pesos per share, ang sa KSK SMP Co-op, sumasali kayo, lumalaho kayo, bumabakas kayo, ang contribution nyo minimum 50,000 pesos or 50 shares. Bayaran nyo ng isang bagsakan or bayaran nyo ng hulagan, pinapayagan po. Basta sa loob ng isang taon, matapos o mabuo nyo, ang 50,000 pesos para kayo ay merong nabili at pagbamay-ari na 50 shares sa KSK SMP ko. At marami na kami iba't ibang programa at proyekto na kung kayo ay may sobra pang pera o extra pang pera, pwede niyong ilagak dito sa iba't ibang programa o proyekto. Now, kung tatanong niyo, anong nangyari dun sa share capital na 50,000 pesos? Yan po ay ginagamit dun sa iba't ibang proyekto din na inaalok din sa inyo individually, pero dapat ang individual member may share capital muna bago kayo makalahok dun sa programa o proyekto. Pinapautang po ang inyong share capital sa iba't ibang membro. Patuloy lang sinabi, sinabi kanina, nagpapautang ang KSK ko. Meron mga proyekto tulad ng Real Estate Development Project na pinupondohan ng KSK ko o bilang kooperatiba galing sa share capital. Okay? May sinasali rin tayo sa mga mutual funds dahil maganda nga ang performance, ang outlook, ang foresight, ang projection sa mutual fund. Kung ano ang kinita ng share capital, ibabawas ang gastusin ng uh, kooperatiba. Kung mas malaki ang kinita, kaysa sa gastusin, ang tawag po doon net surplus. Yung net surplus, hindi pa po natin paghahatian yun dahil ayon sa batas, Dapat mag-allocate tayo ng reserve fund, education fund, and social fund. Kung ano ang maibawas o matera pagkatapos ibawas yon, yun po ang ibabahagi sa lahat ng miyembro, depende sa dami ng shares na nabili, ang tawag po doon ay dividend. Kung kayo ay meron pang pera at gusto nyo sumali diretso doon sa iba't ibang programa at proyekto ng KSK Co-op, maaari po. Miski na hindi nyo patapos bayaran yung 50,000 share capital, basta meron na kayong contribution sa share capital, pwede na kayong sumali sa iba't ibang proyekto. Pero paalala po, bago nyo makuha yung kinita sa mga iba't ibang programa at proyekto, kailangan mapu matapos o mabuo nyo na yung minimum 50,000 share capital contribution. Okay? Pero miski na inuulugan nyo pa, pwede kayo sumali na doon sa ibang programa. Ano-ano po yung mga iba't ibang programa ng KSK, SMP ko o proyekto na pwede yung paglagakan at sana pagkakitaan. Okay? Una po yung red project. Okay? Yung red project. Baka kailangan ko ng speaker. Hindi na na marinig. Pakikuha yung orange uh, speaker. Pasensya na po kayo. Technical uh, uh, situation. Ayusin uh, lang po natin yung speaker. Papakita ko sa inyo yung video na lumabas yung aming founder, si Francisco Colaito, discussing about real estate development project ng KSK Co-op. Sana kasama ang power cord 
para hindi mag-blowback ang computer ko at ang uh, speaker. Ganito po sila kahanda eh, dito sa unang-unang online pre-membership orientation seminar. Uh, paumanhin niyo pagbigyan niyo kami ng uh, uh, konting oras habang babasahin ko uh, habang babasahin ko yung uh, mga messages. Siguro, Lara, para matulungan ko na rin si, si Wendy pag-ayos ng... Uh, Uh, ating computer, audio, and video na walang power cord at baka mag-dead bat. Siguro maganda po ni nila yung power cord. May mga tanong? Uh, galit kay Arabella Legarda? Hindi ko kailangan yan. Uh, kailangan ko power cord. Yan. Okay. Uh, using the current figure sa bank interest rate, if you remove inflation and withholding tax, How much interest? Five years. Tungkol po sa bangko? Eh, wala po. Talo kayo. Dahil sa bank account, savings deposit, 0.25 na inyong kikitain, miski na pinangako yun, ang inflation po ngayon uh, natapos na taon na 2018 ay 6%. 6%. So, miski na ikaw ay nag-ipon, nilagay nyo sa bangko, eh, talo po kayo ng inflation. Kaya, dapat na... Uh, maganda na nabanggit yon, Maganda na lagi yung binabantayan ng inflation rate Hindi lang po sa pagtaas ng presyo ng bilihin Kundi yun ang inyong batayan Na dapat mas malaki sa inflation rate Ang inyong kinikita Okay? Meron pa bang tanong? Not an OFW pero business owner Pwede? Anong ibig sabihin ng pwede? Ha? Pwede? Sumali sa KSK SMP ko Kung kayo, ano ba pangalan nun, nung nagtanong? Si Eden Aguilar. Basta kayo ay may kamag-anak ng OFW, pwede po kayong sumali sa KSK SMP ko. Miski na kayo ay Philippine-based. Muli, OFW, dating OFW, kamag-anak ng OFW, maaaring sumali sa KSK SMP ko. So, katulad ng aking sinabi, pagkatapos nilang sasarahan yung pinto sa likod po ng kamera, Okay. Ano ho, on the, on the job, on the ball talaga ito mga kasamahan natin sa likod ng kamera eh. Ha? Handang-handa sila. Pagbigyan nyo po, first kasi ito, first online pre-membership orientation seminar. Aside from the share capital na kailangan nyo ibahagi, 50,000 pesos, maaari kayong sumali sa iba't ibang proyekto, programa ng KSK Coo. Ang isang flagship programa ng KSK Coo na hinihikayat, inoobliga ng KSK Coop na sumali ang lahat ng member ay ang Real Estate Development Project ng KSK Coop. Panoorin niyo po to give a overview of what Real Estate Development Project is. Sa ating mga members ng KSK, try to spend time, make time and learn more about real estate investing of your cooperative. KSK is embarking now on real estate related investment projects. Why? Tayong lahat, kung gusto naman natin o hindi, ang ating layunin sa buhay, ang ating tunguin, ang ating hangarin, is sana magkaroon tayo ng income, sana lumago yung ating pinaglalagakan ng pera, income and growth. At the same time, sana naman protektado meron tayong protection doon sa ating investment na hindi masiro. Ang real estate, capital intensive. Ang nakakapasok lang niya, kaya nagsisiyaman na ngayon, ay yung may capital. Sabi nga na iba, huwag ka papasok yan kung wala kang pera. Tama, kung nag-iisa ka. Eh, hindi ba kaya tayo cooperative? Mag-co-collective investing tayo. Kaya tayo ng mutual fund dahil maliliit ang ating pera. Dapat talaga, gamitin natin yung lakas na ating samahan, yung collective investing power natin into real estate. A lot of these opportunities hindi available to the public. Hindi available to individuals. Available lang sa KSK. I encourage you because this is the hour of KSK to take off. Sana, sama-sama tayo. God bless. Still exists to 
today, yung paggamit of the property, which used to be our room one Makati Hotel, ang tawag natin ngayon, our room one residences. Nilist natin yung property long term to a Chinese company na ginagawa nilang residences ng kanilang employees. A high-end dormitory, ika nga, mas maganda financial results for the owners of our room one, which is you and I, tayong lahat, ang may may-ari ng our room one, mas maganda resulta. So for the next five years, relax lang tayo dyan habang tumataas ang balot, ang presyo ng lupa, lalo na sa Makati City. May positive cash flow na tumataas pa ang value. What's the best definition of a real estate property investment is may cash flow and appreciation. Sa pool na natin ngayon. It took us four years to get there. But we got there. Ako'y nakatanggap na napakagandang offer to buy it, but to sell it, why not? Total tayo magbe-benepisyo. I hope that clears the air on our room one, Makati Residences. the company involved uh, and what has happened was that the company started to get into different investments in the countryside. The other one is where, where what we're talking about now is the tourism industry which is uh, West Palawan Premier. Uh, West Palawan Premier has, has a very big property in Puerto Princesa and that's a part of our tourism focus on the area. And so what we've, been, what we've been doing, we've been developing the area and becoming locals in Palawan, Puerto Princesa. really we've started doing my major development and the very first thing that we've done is to look at why Puerto Princesa is key. We've started development in Nantabon Beach as phase one of our whole big project and we've started a master plan. Uh, this master plan was developed over the last year and a half you know, and we've sort of gone leaps and bounds in terms of what we've done. Right now we are planning to set up a five-star hotel. One of our landowners, the one, one of the people that bought property from us in Antamon, is planning to start a five-star hotel in the area. We are the next big development in the area. In fact, we've started consolidating in the property from a small five-hectare property in Antamon Beach. We are looking to expand to bring it up to probably around eight to ten hectares. We want Nantabon to be a destination. Uh, yes, a lot of people go there. We average close to around 2,000 to 3,000 visitors about different nationalities. But it still needs an area to uh, activities to be done. So we're currently doing a study right now on building a beach club. And we've started plans already, the basic plans for a probably a condo hotel in the area. A condo hotel that we plan to offer to a particular section of the market, the tourist market that we hope will come into to, to, to Puerto Princesa. We are now um, inviting all the co-op members of KSK to be part of this particular project. I think uh, it's an exciting project. Uh, Palawan has been voted the best island in the world three consecutive years already. So we are inviting all members of KSK, all co to, to participate in this project. The invitation is there to come and visit. Let us know when you want. We can always show you around it and bring it to the to, to Nantabon specifically. And just so that you can see the potential. I cannot begin to justify how beautiful the, the project is, the area is, just by talking to you now. And you really have to see it to believe it. Yan po yung uh, dalawang current existing uh, real estate related projects ng uh, KSK ko yung Orum One dating hotel ngayon Orum One Residences sa Evangelista sa Makati at ang uh, Nagtabon Beach Development 
uh, kasama ang Premier Horizon Alliance. So, yan po ay existing and current real estate related uh, projects ng KSK Co-op. Muli, aside sa share capital nyo na isinasali natin dyan a portion of it, pwede rin po kayong to directly participate in the real estate development projects by forking out or magbigay ng inyong participation para specifically para sa real estate development project. It's a hybrid, ibig sabihin ng hybrid, mix of buy and lend. Bakit po sinabing mix ng buy and lend? Kasama kayo sa paglago ng halaga ng real estate, meron pang regular na interest o kita na binibigay sa inyo. Lahat ng papasukin natin na real estate related project ay dapat makapagbigay ng regular na kita at pagsali doon sa paaaring paglago ng halaga ng property na kasama tayo sa mga may-ari bilang co-op at bilang miyembro ng KSK SMB Co-op. Ano po ang inaalok? Sana po nakatuto kayo. On the land portion of a real estate development project, sa inyong sinasali na halaga, hiwalay po ito sa share capital, meron kayong hiwalay na pera na sinali para sa land project, real estate development project. Yung perang sinali nyo, bibigyan at pinapangakuan po kayo ng 6% kada taon na interest sa loob ng limang taon. Kasama rin po kayo sa maaaring paglago ng presyo ng property at estimate anywhere from 20 to 50, even 100% growth. Sa loob ng limang taon, pag sinauli ang pera nyo, miski na hindi pinapangako, ang projection is anywhere from 20% to 50%, even 100% gain doon sa sinali nyong halaga. Ano pong halimbawa? Ulitin ko, hybrid. Meron ng lend type, meron pang buy type. Sa lend type, ang sinali nyong halaga, binibigyan po kayo ng 6% fixed Guaranteed return per year Sa buy type portion Of the real estate development project After 5 years Pag binenta natin yung mga ari-arian natin Anywhere from 20% to 100% pa Ang maipabalik sa inyo Kasama nung halaga na una yung sinali So within 5 years okay? So Last year pa ho ito, nag-umpisa, meron na mga sumali. Ang mga unang sumaling membro ay sumali nung taong uh, August 2018. So sumali po sila. Next month, makukuha na nila yung kalahate ng 6% per year. Ganun po ang kalakaran dito sa Red Project. Yung pinanga, pinangako sa inyo na 6% per year, Hahatiin po natin yan sa dalawa para every 6 months nakukuha nyo na yung kalahate ng 6%. At dahil magaling po sa mathematics itong si Kim Jasper Lainez, with sa unang anim na buwan, 3% o kalahati ng 6% ibibigay na sa inyo. Pagdating nung ika-12 month, yung kabuuan, yung balance ng another 3% para mabuong 6% sa isang taon na ibibigay sa inyo. Ginagawa po natin ganito na every 6 months, binibigay na yung interest para yung liquidity. Ibig sabihin may cash flow, may pera, aktual na pera na pumapasok na sa inyo. Hindi kayo maghihintay ng isang taon para doon sa 6%. Every 6 months, kalahati ng 6% binibigay na po sa inyo. Okay? So, kung kayo po ay sasali before January 15, dahil every 15th of the month po tayo, nagta-transfer kay Premier Horizon Alliance ang partner ng KSK SMP Co-op every 15th of the month yung mga pera na galing sa mga member na isinasali sa real estate development project every 15th of the month bago dumating ang ika-15 ng isang buwan yung sinali nyo po mag-uumpisa na ang bilang on the 15th halimbawa ngayon sumali kayo sa Red Project Before January 15, 2019 Sa buwan ng July 2019 6 months 
ibibigay na kagad sa inyo yung kalahate ng 6%. Halimbawa, sumali kayo ng 100,000. Pero pwede pong sumali ng 50,000. Hindi pwedeng sumali ng 10,000. Kailangan 50,000 pesos. For our example, 100,000 ang sinali before January 15, 2019. Sa July 2019, 3,000 pesos o kalahati ng 6% ang 100,000, ipipay out na po sa inyo. At sa ikalabing dalawang buwan, kam January 2020, yung balanse ng kalahati ng 6% per year. And every 6 months thereafter na yun, dahil 5 years po ang participation sa real estate development project. Okay? So, ang property po, secured, ang titulo, kasama tayo sa nakapangalan sa titulo sa kahit anong real estate development project. Uh, kasalukuyan, meron tayo yung sa Makati o Room 1. Meron tayo sa Puerto Princesa, yung Nagtabon Beach. At nagtitingin na po tayo sa Tagaytay. Uh, papasok po tayo sa farm lots na nanguuso ngayon, nagugustuhan ng maraming OFW. Yung mga nagbabak for good, yung mga nagre-retiro, farm lots. May residence, may residence na meron pang uh, farm uh, portion for augmentation of income. At uh, nagtitingin din tayo ng pinag-aaralan natin yung mga socialized housing. Not necessarily low cost, but socialized housing. Okay? Ang total target po sa Red Project ay 200 million pesos. 200 million. Kaya nire-require lahat ng mga member Aside sa share capital, dapat sumasali sa Red Project. Ulitin ko po, lahat ng KSK Co-op member na minimum sumali 50,000 share capital, lahat ay dapat sumali sa Real Estate Development Project or Red Project, minimum 50,000 pesos din. Okay? So para sumali sa KSK Co-op, dito sa dalawa kong nabanggit, 100,000 na ang minimum na inyong sinasali. Again, pwedeng isang bagsakan, pwedeng hulugan. Kung hinulugan nyo po yung pagsali nyo sa Red Project, mag-uumpisa lamang ang 6% a year pag kumpleto nyo na ang minimum na 50,000 pesos participation sa Real Estate Development Project. Okay? 